പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല Thank you, Dr. Sanish. Veda Pustakam Vibhajich Padikanam Nolladu Devatmavu Timotheos in the Lekhanathil Vyakta Market Ond. Malayalathil Rightly Dividing and Nolladu Malayalan Translation Il Vandit Illa In English Le Study to show yourself parnyate eto last le parnyirikunnathu rightly dividing the word of truth veda pustakam seriyaya reethil vibhajiche padikkugeyam padipikkugeyam cheyanam nu devavachana orpikkunnu devathinte yugangalde pravartanathe kuriche padikkumbol aadyame naam cheyendathu ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം ഒരേ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ന്യായ പ്രമാണ കാലത്തും സഭായുഗത്തിലും ദൈവവചനം പറയുന്നെങ്കിലും വിഷയം ഒന്നാണെന്നെങ്കിലും അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളല്ല ചില വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ അത് വിഭജിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വിഭജിക്കാതെ ദൈവവചനത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരായിരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം സ്ഥാനീയമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള മാരകമായ വിഷം അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ ദുരുപദേശം ചില വേർപാടുകാർ വേർപാട് വിട്ടിട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഉപദേശം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ചില വേർപാടുകാർ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്ന് ഈ മാരക വിഷത്താൽ ബാധിച്ച് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പൂർണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തയിടയ്ക്ക് മാരകമായ മറ്റൊരു ഉപദേശം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോൾ സാൽവേഷൻ ദേഹിരക്ഷ അതെവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയും ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നീതീകരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരണം എന്നുള്ള വാക്ക് വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസിയുടെ അനുഭവത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അന്തരം മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ദേഹിരക്ഷ എന്നുള്ള മാരക വിഷം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമ്മൾ കടന്നു വരികയല്ല അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീ നീതി നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ആവരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം നീതിമാന്മാർ എന്ന് കാണുന്നു നീതിമാന്മാർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു താക്കോൽ വാക്യമാണ് ഈ താക്കോൽ വാക്യത്തിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ താക്കോൽ വാക്യം നാം ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും റോമാലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ബ്രദർ ജോൺസന് ഈ റെഫറൻസസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്താൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും നാം വായി രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതിമാന്മാരായി തീർന്നത് കൊണ്ടെന്നല്ല ദൈവജനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് റോമാലേഖനത്തിൽ മറ്റു പല സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുകയും പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീതിമാൻ എന്നുള്ള ആ ആവരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുകയും നമ്മെ നീതി നീതിമാന്മാർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്ഥാനീയമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് നീതിമാൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു നാം നീതിമാന്മാർ ആയി തീരുന്നില്ല അത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് നീതീകരണത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രക്ഷയ്ക്ക് മൂന്നുള്ള ഉണ്ടല്ലോ ത്രികാല രക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ നീതീകരണത്തിന് മൂന്നുണ്ട് ത്രികാല നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ത്രികാല വിശുദ്ധീകരണം ഈ അന്തരം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ത്രികാല രക്ഷ ത്രികാല നീതീകരണം ത്രികാല വിശുദ്ധീകരണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം സ്ഥാനീയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ വളരുമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ലും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനീയ നീതീകരണം കഴിഞ്ഞ് നീതീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്നു യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വെറും വിശ്വാസത്താൽ അല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു വിശ്വാസത്താലെ ഉള്ള നീതീകരണം സ്ഥാനീയമാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു പാപത്തിൽ മരിച്ചു കടന്ന വ്യക്തി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താൻ സ്ഥാനീയമായിട്ട് നീതിമാനാകുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശൂന്യമാണ് 
ആ ശൂന്യത്തിൽ നിന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന മാർഗദർശത്തിന് ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് നാം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നീതീകരണം പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ കർമ്മത്തിൽ കൂടെ രക്ഷയില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഊവാ കർമ്മത്തിൽ കൂടെ രക്ഷയില്ലെന്ന് തന്നെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മങ്ങളില്ല എന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് വലിയ അബദ്ധമാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാന് നീതീകരണം പ്രാപിക്കാന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള നീതീകരണം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം ദൈവമക്കൾ ആയി തീർന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ള നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് അത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്റ്റേജാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ദേഹിരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മാരക വിഷം ഇന്ന് പലർ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ ലേഖനം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യാക്കോബ് ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറില് ഔവണ്ണം രാഹാബ് എന്ന വേശ്യയും ദൂതരെ കൈകൊള്ളുകയും വേറൊരു വഴിയായി പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രവൃത്തികളാൽ അല്ലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ആത്മാ ആത്മാവില്ലാത്ത ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജീവമാകുന്നു ഒരു ഒരു സ്പെല്ലിങ് ഇവിടെ തെറ്റായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് രാഹാബ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കാരണമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വേശ്യമാരായിരുന്നു അവിടെ വേശ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് നാം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ദേവദാസി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് അതുമായിട്ട് അടുത്തു വരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അവിടെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ്ട വാക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഹാർലറ്റ് എന്ന് ട്രാക് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അത് അന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് രാഹാബ് ഒരു വേശ്യയായി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വേശ്യയായി മാറിയത് അവൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ദേവദാസിയായിരുന്നു ദേവദാസിമാരെ പലപ്പോഴും വഴിയമ്പലം നടത്തിയിരുന്നു വഴിയമ്പലത്തിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ പരദേശികൾ പല നാട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും താമസിക്കുകയും പേയിങ് ഗസ്റ്റ് പോലെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയും അവർ ഏത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ആ ബിസിനസ് നടത്തുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ പല രീതിയിലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യം ആദ്യമേ ലഭിക്കുന്നത് രാഹാബിനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാഹാബിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതാണ് സത്യദൈവം ആ സത്യദൈവം യരിഹോവിലുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഹരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഒളിപ്പിക്കുകയും 
അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ യരിഹോവിലെ ചാരന്മാരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ആ ചാരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പഥ്യോപദേശം നൽകി ആ രണ്ട് ചാരന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുക ചെയ്തത് ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൂതന്മാരെ കൈ കൊണ്ടതും അവള് സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതും ഒന്നല്ല സത്യദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ ദൂതന്മാരെ കൈക്കൊണ്ടത് സത്യദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൂതന്മാർ അല്ല ഈ ദൂതന്മാരെ അവർ ശത്രുക്കളായിട്ട് വീക്ഷിച്ച് അവൾ ഉടൻ തന്നെ രാജാവിന് അറിവ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഫാക്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ദേവദാസിമാര് വഴിയമ്പലങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതും അവിടെ ചുമതലയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ ചാരന്മാർ വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ചാരന്മാരെ അവൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ഒളിപ്പിക്കുകയും അവർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ചാരന്മാർ അവിടെ വഴിയമ്പലത്തിൽ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് സത്യദൈവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവൾ സ്ഥാനീയമായിട്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാരന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു അതിൽ കൂടെ അവിടെ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അവൾ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചു ഇതാണ് ദൈവവചന ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഓർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പലതുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ് സ്ഥാനീയമായിട്ട് നീതീകരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ നീതീകരിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അട്ടയെടുത്ത് മെറ്റേ കിടത്തുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പന്നിയെ കുളിപ്പിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെടിപ്പാക്കി ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പന്നി തിരിച്ച് ആ ചള്ളയിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ സ്ഥാനീയമായിട്ട് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവാത്മ ദൈവ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജീവമായിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളുടെ യാക്കോബിൽ ഇല്ല യാക്കോബിൽ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അല്ലെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലുള്ള നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ കൂടെയാണ് യവന ഫിലോസഫേഴ്സ് പല രീതിയിലുള്ള ഫിലോസഫീസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തെ വളരെ മാരകമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് നോസ്റ്റിക്സ് ജി എൻ ഒ എസ് ടി ഐ സി എസ് നോസ്റ്റിക്സ് 
നോസിസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് നോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നോസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചത് ആത്മാവ് വിശുദ്ധവും ശരീരം അശുദ്ധവുമാണ് ഈ നോസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ആളുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവവചനവും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം തിരുത്തൽവാദികളും അമിത കൃത്തിപ്പുകാരുടെ കൈക്കീഴിൽ പോയി ദൈവവചനം പഠിച്ചവരാണ് കൃത്തിപ്പുകാരും അമിത കൃത്തിപ്പുകാരും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദി അവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശം അറിയാവുന്ന അവരുടെ കൈക്കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരിൽ പലരെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഫിലോസഫി സ്നാനപ്പെടുത്തി ക്രിസ്ത്യാനീകരിച്ച് അതിൽ കുറെ കൂടെ ആംബിഷൻ കൂടുതലുള്ളവർ അതിനെ വേർപാട് കരിച്ച് വേർപാടിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പനിടുന്ന ഫലമാണ് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയ ദേഹി രക്ഷ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ദേഹിയും ദേഹവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെയാണ് നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ദേഹ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സോ അങ്ങനെ അവർ രക്ഷയെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ദേഹി രക്ഷ ലഭിക്കത്തില്ല എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ലോകത്തിലുള്ള പെർവേർഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് വികൃതമാക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ നാം സഭായുഗത്തിലെ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഭരി ഭരിക്കേണ്ടവറാണ് എന്നാൽ ദേഹിരക്ഷ പ്രാപിക്കാത്ത ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച വാഴ്ചയിൽ ഭരിക്കത്തില്ല ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകത്തില്ല ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ മാരക വിഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ് മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാന്ന് ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ദേഹിയും ആത്മാവും നമ്മുടെ അദൃശ്യ ഘടകത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് അല്ലെ ദൈവവചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേഹവും കാണപ്പെട്ട ദേഹവും കാണപ്പെടാത്ത ഘടകവും ആ കാണപ്പെടാത്ത ഘടകത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ദേഹി ആത്മാവും അല്ലാതെ ദേഹം വേറെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ദേഹി വേറെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ആത്മാവ് വേറെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊന്നും തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും തമ്മിൽ അന്തരം മനസ്സിലാക്കാതെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ തല പൊക്കുവാന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എതിർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദുരുപദേശത്തെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യകത വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ബുക്സ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനം ഒന്ന് യൂതായുടെ ലേഖനം 
അതല്ലാതെ കൊലോസ്യ ലേഖനവും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നോസ്റ്റിക്സിന്റെ ദുരുപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം സോ ദൈവവചന എതിർക്കുന്നതിനെ കയ്യാലെ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് കഴുത്തിലിടുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിച്ചാൽ നശിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് നാം നം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത രക്ഷ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ദൈവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അത് നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ അത് ദേഹിരക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം രക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ആണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ സ്ഥാനീയ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ രക്ഷയുടെ സാധ്യതയല്ല നൽകിയത് ഒന്നിയോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്നിയോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഉണ്ടാകും എന്നല്ല ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ രക്ഷയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഇത് സ്ഥാനീയമായിട്ട് ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേ സമയത്ത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ സ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ള രക്ഷ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ള രക്ഷ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭാവി രക്ഷ ത്രികാലരക്ഷയുടെ ഭാവി രക്ഷ പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്നാൽ അന്ന് പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റും പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഉള്ളത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതും അവഗണിക്കുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് വിശ്വാസികളുടെ ന്യായവിധി ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ ആ അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ മുള്ളി ഞെരിഞ്ഞിൽ അത് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എന്ന് എന്നേക്കും പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘടകത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ ഈ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിളി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 
ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആരാണ് എന്ന് മറന്ന് ആ പഴയ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ജീവിക്കുവാന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സംശയമാകും ഉറപ്പില്ലാതെ വരും വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ അവരവരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത പലരെ നാം കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാരണം ഒന്നല്ല എന്നാൽ അതിൽ ചിലരെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്തത് അവരുടെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവരുടെ തനിമ ആത്മീക തനിമ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ തനിമ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ തനിമ മറന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ എന്ന് സംശയമുണ്ടാകും സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്കൂളിലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞില്ല എം എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ എഴുതി വെച്ച് നേരെ പോയി അവർ വിളിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ ലെക്ചററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യമായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കോളേജിലോട്ട് കയറുവാണ് അന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ലെക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ലെക്ചററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു നല്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ വിഷമമുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു താന് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാനാണ് വന്നത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുരുഷനാന്നെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സംസാര രീതി ഭാഷ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങവിക്ഷേപം ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ കാണുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയും ആയിരക്കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പുരുഷനായിട്ട് പോലും എല്ലാ രീതിയിലും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഹാവഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അങ്ങവിക്ഷേപം ചെയ്യുന്നു കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി വർത്താനം പറയുന്നു പ്രിൻസിപ്പാള് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിൽക്കി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടാട്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജോൺസൺ ഇത് റിയലി പുരുഷനാന്നോ അതോ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നതാന്നോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ തനിമയ്ക്കനുസരിച്ചിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ തനിമയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായതുപോലെ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംശയമുണ്ടാകും രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംശയമുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഈ ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസിൽ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര കുട്ടികളല്ലാത്തവരുടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പുതിയ തനിമ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവിയോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഉറപ്പാകുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഇത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല ത്രികാല രക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് 
ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികെ തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പി ഇത് സ്ഥാനീയ രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല പാപത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജഡത്തിന് വേറെ രക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നും എന്നേക്കും ദൈവം നൽകുന്ന നിത്യ സത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ഗലാത്യ ലേഖനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നും എന്നേക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് കർമ്മത്തിൽ കൂടെയല്ല ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട ആ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അതിന് വിശ്വാസി പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റും നമ്മുടെ ശക്തിയിലല്ല അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുക പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല ദൈവാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ശക്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അതിന് ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ നാം ആശ്രയിക്കും ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനീയ രക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുവായത്തിലെയുള്ള ആ വാള് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെടിപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ദൈവവചനം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നിറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവെന്നുള്ള വിശ്വാസ വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് പോലെ നാം നടക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഇഷ്ടം പോലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ആത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചു വേണം നാം രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരിസ്മാറ്റിക് ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വേർപാട് സഭകളിലും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ പവിത്രാത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പലരുടെ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സർവശക്തൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപിയായ സൃഷ്ടിയിൽ ഉത്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഴത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഉവാ യെസ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ടു ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ഉള്ള സംസാരം അത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാപമാണ് ഈ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശത്തെ പലർ പല ദുരുപദേശങ്ങളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കി അല്ലെ 
സ്വതന്ത്രമാക്കി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ പെർവേർഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ പെർവേർഷനും നിങ്ങളുടെ സഭകളിലൊക്കെ തല പൊക്കിയാൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ആരും നീതിമാനില്ല ഒരുത്തനുമില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ യാതൊരു ചാൻസ് ഇല്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുമില്ല അനുവാദമില്ല അവസരമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിലേ ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരിശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദൈവാലയത്തിന്മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ദാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ചെല്ലണം നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെയുള്ള ടോപ്പ് ആളുകളുടെ റൂമിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കത്തില്ല മനുഷ്യൻ സ്ഥാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇടിച്ചു കയറാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് ആ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നാം കാണുന്നത് എബ്രായർ പതിനഞ്ചിൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ജാഗ്രതയായിരിപ്പീൻ ആരും ദൈവ കൃപ വിട്ട് പിന്മാറുവാനും വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മുളച്ചു പൊങ്ങി കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുവാനും ഇടയാകുമല്ലോ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ പ്രവേശിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അതേ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ വിട്ട് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചാൽ നാം പിന്മാറും അല്ലെ പിന്മാറുവാണ് അങ്ങനുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പുള്ള വേര് മുളച്ചു പൊങ്ങി കലക്കമുണ്ടാക്കും ഒന്നുകോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങളോട് ദൈവജനം ഇതിനോട് കൂട്ടി ചേർ കൂട്ടി വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ആത്മീകരെ അല്ലെ ആത്മീയന്മാർ എന്നല്ല ജഡീകന്മാരോട് അത്രേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മളെല്ലാവരും 
ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നല്ലോ നാം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അല്ലെ മാതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതാകും എല്ലാവർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒളിച്ചു മാറുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ കള്ളത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർമ്മം ശരിയല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷവിത്ത് നമ്മിൽ മുളച്ചു വരുക പൊട്ടി പുറപ്പെടുവാന്നെങ്കിൽ നാം ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശനത്തിന് മടിക്കും എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പല വാക്ക് വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനം ഉണ്ട് എബ്രായ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുവീൻ സ്ഥാനം ലഭിച്ച മാത്രം പോരാ ആ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സമയം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഒരു വാക്യം മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നിയോ ഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഒന്നിയോ ഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 